ഇഷ്ടം അതായത് പ്രപഞ്ചം ഒരു കടുകിനെ കാളും ചെറുതാവുന്നു അതിന് ഓക്കെ അത് എന്തായാലും അതിലും ചെറുതാവോ അതോ അത് കടുക് കടുകിന്റെ ഒരു മാക്സിമം ആണോ ഈ കടുക് എന്ന് പറയുന്നത് കടുകിനെക്കാളും ചെറുതാവൂ എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഈ മാറ്റർ ഒക്കെ നിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണമല്ലോ ആ സമയത്ത് സ്പേസിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സ്പേസ് ഇല്ല മാറ്റർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ആഹാ അത്രയും കാര്യം ഞാൻ ഇതല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പ അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം മാറ്റർ എന്നിവ അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായി വരണം ഇനി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനേ നമ്മുടെ ഒരാൾ ഫോൾ ഡേവിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാചം കൂടെ വായിച്ചു തരാം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ബിഗ് ബാങ് ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടി നിപ്പില്ലെന്നേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ പ്രതി വ്രതരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ പുസ്തകം പറയും പുള്ളി അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയും വേറെ പുസ്തകം കുറിച്ച് അറിയ ഇനി പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ എന്റെ അലിമിന് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് പല പല ടൈപ്പില് ബിഗ് ബാങ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് നത്തിങ് മീൻസ് നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ തരാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത് അവസാനം പണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക് ആയിട്ട് മാറി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള പുസ്തകം തരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ പുസ്തകമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്ന് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അല്ല മാഷ ബിഗ് ബാങ്കിന് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു മോഡൽ ഒരു മോഡൽ അല്ലേ അതൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങിയുള്ള കഥയാണ് ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ളത് ബിഗ് ബാങ് നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ വേറെ കഥകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങും ഈ പോയിന്റിന് അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പലരും കണക്ക് കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു അവസാനം ആ അത് തന്നെ അത് അത് അവസാനം ഈ പോയിന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ പോയിന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്ററ് സ്ട്രെങ് ഒരു ഇല്ലാതെ ആയി പോകണം മാറ്റർ ഇല്ലാതെ ആയി പോകുമ്പോൾ സ്പേസും ഇല്ലാതെ ആയി പോകണം സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ആയി പോകുമ്പോൾ ടൈമും ഇല്ലാതെ ആയി പോകണം അതായത് ആദ്യം ഈ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകണം ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത്ര നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതാണ് ഈ ഈ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഈ മോഡലിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇതിന്റെ തെളിവൊന്നും ഒന്നും അല്ലാതെ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്കാകെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം ഈ ഗാലക്സികൾ അകന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മാറ്റർ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സ്പേസ് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സാധനം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏഹ് അപ്പൊ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പൊ പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യത്തില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ ഏത് സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് പറയാം ഈ അല്ലമ്മയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറയട്ടെ അതല്ലേ ഒരു ശരി ഈ പ്രദീപർദ്ധ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് പറയാം അതിപ്പോ വലിയ ബുദ്ധിയും വിവരമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലമ്മയും പറയാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പ്രദീപ്രദ്ധ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ സ്കൂൾ
അതെ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ഇല്ല സ്പേസ് ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു സാധനമല്ല മാറ്റർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം പക്ഷെ ഈ ഒന്നുമില്ലായ്മ നിന്നും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ മറ്റൊരു തിയറിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്നുള്ളത് ഊർജത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്ന നിയമം കൂടെ ഉണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഊർജങ്ങളും ആദ്യമേ ഉള്ള ഊർജം രൂപമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് ബാങ്ങിൽ തുടങ്ങാൻ കാരണമായതും ഒരു ഊർജമാണ് ആ ഊർജം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് പുതുതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നതും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയേയില്ല ആ ഊർജത്തെ അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യം ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാവോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കും മാഷെ പറയണം മനസ്സിലാക്ക് ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം പല രൂപത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഊർജം ആ ബിഗ് ബാങ് സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നിന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഊർജം എങ്ങനെ ആണെന്നുള്ള അറിയാത്ത സമയത്താണ് ഊർജത്തിന് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നത് അജീഷ് ഭദ്ര ആരും ഇടപെടരുത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്റെ തല വരുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ദൈവം ഇത് ഇടക്കുകയല്ല പ്രദീപ് ഭദ്ര ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വല്ലപ്പോഴും ആ എനിക്ക് വിവരമല്ല അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ പഠിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് പ്രദീപ് ഭദ്ര ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ഞാൻ പ്രദീപ് ഭദ്രന്റെ ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കൂ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം ടീച്ചബിളായിരിക്കണേ നമ്മൾ പ്രതിപേര ബാക്ക് ചാനൽ നോക്കിയാലോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ യേശുവിന്റെ കന്യക ജനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലല്ല അത് പോട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളെയൊക്കെ യുക്തി ബോധം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മഴ പെയ്തു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടായി ഡി എൻ എ ഉള്ള സങ്കീർണമായ കോശം ഉണ്ടായി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ടോ ഡി എൻ എ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ മാഷ ഒരു കോശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞാലേ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പറയാം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ ആറിനെ പറ്റിയിട്ടോ ആ വെള്ളത്തെ പറ്റിയിട്ടോ ഒന്നും പുള്ളിക്കാൻ അറിയില്ല ദോഷം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല പുള്ളി അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം പുള്ളി അതിലൊരു മതാഭിപ്രായത്തിലാണ് അല്ലേ എന്നാ തെളിവ് പറയൂ തെളിവുകളാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞാ മതി പഠിച്ചതൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലല്ല ആ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ആയി വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ആകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ മറ്റേ ഇതാണ് കാട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇതില്ല അപ്പൊ അല്ലമീൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്
അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അല്ലമീൻ അങ്ങ് വിശദീകരിക്കുക ഈ ആറിനെ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ കാട്ടിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള കാര്യം അങ്ങ് വിശദീകരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് ഇതുപോലെ പല യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയും ഞാൻ കണ്ടു ഇതുവരെ ഒരെണ്ണത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലമീൻ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രദീപ് ഇതേ താങ്കള് താങ്കളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട താങ്കൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലമീന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടി മനുഷ്യന്റെ കാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുക കാരണം ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം താഴെ എനിക്ക് എനിക്ക് അത് ശരിയാ എനിക്ക് നിരീശ്വരവാദിയാകാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ നടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് മാത്രല്ല അവന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ സർക്കാസമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കും നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആ വിവരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയുള്ള അതായത് പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളൂ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം പ്രതിപ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ ഉപകാരമായി എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ വിവരമല്ല അതുകൊണ്ട് ആര് സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റെസ്പെക്ടോടുകൂടെ സംസാരം ഇതുപോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇടയ്ക്ക് വരരുത് അല്ല പുള്ളിക്കാരനെ ആർ എൻ എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് അത് അറിയത്തില്ല അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അത് എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന് അന്തമായി അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ കോശം ആദ്യയിൽ ഒരു കോശം സങ്കീർണമായി ഡി എൻ എ പ്രോഗ്രാമുമായി അല്ലെ ആർ എൻ എ പ്രോഗ്രാമുമായി പരിണമിച്ചു വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യയിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അവർ പുള്ളിക്കാരനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി ഞാൻ ഓടി വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ല എന്റെ മര്യാദയാണ് ഞാൻ മര്യാദ ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരന് നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അടുത്തതിനോട് ഈ സാധനം ഈ ആദ്യം അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ കോശം എങ്ങനെ മറ്റു ജീവികളായി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ അതാണ് എനിക്ക് സുഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എനിക്ക് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആയതിനെ കുറിച്ച് അത്ര വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞൂട ഒരു ജീവി അങ്ങനെ മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ഇവോൾവ് ആയതിനെ കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അത് മതിയല്ല ഇവിടെ തുടങ്ങട്ട് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിനല്ല എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് എങ്കിലും വെക്കണം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഒരു സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രോ പത്രത്തിൽ കണ്ടു എന്നെങ്കിലും പറയാം എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്ന് പറയണം ചുമ്മാ പറയരുത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നിലവിൽ നിങ്ങളിപ്പോ എവലൂഷൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടണത് ചോദ്യോത്തരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം പ്രദീപ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ കണ്ണട വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാ പിന്നെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് യാതൊരു ഇതില്ലണ്ടായിപ്പോയി ഒരു തുമ്പും അങ്ങനെയല്ല എവോൾവായിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റായ വിശദീകരണം ആ വിശദീകരണം തെറ്റാണ് ദേവ് ഇത് അദ്ദേഹത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കും ദേവ് ഇത് രാജാപത്ര അദ്ദേഹത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കും പ്രദീപ് ഇതിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും പത്ര ഞാൻ തെളിവ് മാത്രം ചോദിച്ചോളണം തെളിവ് പറഞ്ഞില്ലേ ആർക്കും ഇടവിടാ കേട്ടോ തെളിവ് പറഞ്ഞില്ലേ ആർക്കും ഇടവിടാ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ കോശം ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും അഭിനയിച്ചോളൂ വിശ്വസിച്ചതായിട്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോശം എങ്ങനെ മറ്റു ജീവികളായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വിശ്വസിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതായത് പ്രദീപ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രദീപ് ബ്രദർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അതായത് ആദ്യത്തെ കാര്യം
നമ്മൾ ഇവ ഇവോൾവ് ആയി വന്നതാണെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ കോശം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത സാമ്യമുള്ള വേറെ ജീവികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് വരുന്നത് അതാണ് മറ്റേ നിയന്ത്രിത മനുഷ്യന്മാരും അതുപോലെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ചങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ എണീച്ചു നടക്കുന്ന ജീവികൾ അതല്ലാത്ത ജീവികളുണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയ രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയെ മാറ്റി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളത് കുരങ്ങന്മാർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചിൻപാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനത്തോളം ഡി എൻ എ സെയിം ആയിട്ടാണുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്തിടെ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളായി സയൻസ് വികസിച്ചപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മനുഷ്യനാണോ കുരങ്ങനാണോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കോശം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അത് എളുപ്പമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എവിടെ തുടങ്ങാനാ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പോയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംശയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിയാണ്ട്രത്താലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നിയാണ്ട്രത്താൽ നിയാണ്ട്രത്താലും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം തലച്ചോറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തലച്ചോറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തല നിയാണ്ട്രത്താലിന്റെ തലച്ചോറ് പിന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് അത് അതിന്റെ തലേര വലിപ്പം വെച്ചാണ് മനസ്സിലായത് തല അതായത് നമ്മളെ നെറ്റീര വലിപ്പം ഇല്ലേ നെറ്റീര ആ വലിപ്പം വെച്ചാണ് തലച്ചോറ് കുറെ കൂടെ വലിയ ജീവിയാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലച്ചോറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പവും തലച്ചോറിന്റെ വലിപ്പവും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിപ്പോ ബൈക്കിന്റെ എൻജിൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് ബൈക്കിൻ ഒരു ബൈക്കിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ എൻജിന്റെ വലിപ്പം തമ്മിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ സി സി കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരം സി സി ഉള്ള തലച്ചോറാണ് നിയന്ത്രിത മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വലിയ തലച്ചോറാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ചെറിയ തലച്ചോറിലേക്ക് വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ല ഈ ജീവികളൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ജീവികളാണ് ആ ഓ ഈ ജീവികൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നാണോ ഓ അതെ അതെ അതായത് ആ ജീവികൾ ഇന്നില്ല ആ പക്ഷെ ആ ജീവികളുടെ ഡി എൻ എസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നിലവിലെ തെളിവുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ജീവി ഓക്കെ അപ്പൊ തലച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിയാണ്ട്രത്താലിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കോ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആണോ എന്നാലും നിങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഒരു ആളുണ്ട് വാല്യൂ എന്ന നിക്കോളോ വാല്യൂ എന്ന പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കും ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനാ പുള്ളിയുടെ മുഖം ഒന്ന് അടിച്ചു നിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ നിയാണ്ട്രത്താലിന്റെ മുഖഭാവങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ അറിയാവോ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നില്ല ആ എന്നാ ഇങ്ങനെയാണ് പുറകോട്ട് ഈ നമ്മുടെ നെറ്റി എങ്ങനെ താഴെ എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ താഴെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആണ് പൊതുവെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ നിയാണ്ട്രത്താൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് നിയാണ്ട്ര താഴ് ജർമ്മനിയിലെ നിയാണ്ട്രത്തൽ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഡാർവിന്റെ ഇതിന് മുമ്പാണ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് നെറ്റി നീണ്ട നെറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനകത്ത് അല്ലല്ല അത് കൊരങ്ങന്മാരെ നെറ്റിയാണ് ബാക്കിലോട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നെറ്റിയുടെ നമ്മളുടെ നെറ്റി കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നെറ്റി കുറച്ച് തല അതായത് നമ്മളെ നെറ്റിയെ ഈ പുരികുള്ള ഭാഗം ഇല്ലേ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളെ നെറ്റി ഉള്ളത് പക്ഷേ കൊരങ്ങന്മാരെ നെറ്റി അങ്ങനെയല്ല കൊരങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് പുരികത്തോട് അല്പം ചേർന്ന് തന്നെ ബാക്കിലോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തലച്ചോറ് അങ്ങനെ തലച്ചോറ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും വലിയ തലച്ചോറാണ് നിയന്ത്രിത മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയണത് എന്റെ മാഷെ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയുള്ള തലച്ചോറുള്ള അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പ്രത്യേകത ഉള്ള മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അടിച്ച നിക്കോള വാല്യൂ 
ലണ്ടൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ അത് യതിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ യതിയുടെ ചിത്രമാണെന്ന് നിയ അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്നത് നിയന്ത്രത്താൽ മാനിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തായിട്ടാണല്ലോ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ ആ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഒരു വെള്ള വെള്ളയല്ല കറുത്ത രോമങ്ങളുള്ള ഒരു വൻ ജീവി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത അതല്ലേ പറയണത് നിങ്ങള് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ രണ്ട് വരച്ചതാവും നല്ല ഭാവനാശാലികളും അല്ല ഒരു പടം എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഓ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു മങ്ങിയ ചിത്രം അതെ അതെ ഞാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ നിയന്ത്രണ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു കഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അത് യതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ജീവിയാണ് അത് അതിന്റെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ അവർ തേടിപ്പോയാ കാണാറില്ല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഓക്കെ അപ്പൊ യതിയാണത് നിയന്ത്രത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രോമ വലിയ രോമം ഉള്ള എണീച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ജീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യതിയാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രണം യതി ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴില് ഒരു സെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴില് ഞാൻ മുംബൈ വായിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ പടമാണ് ഏതോ ഉള വരച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലെ ഒരു കാര്യം വായിക്കാം അതിന് നിയന്ത്രണത്താലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ക്വാർട്ടർലി റിവ്യൂ ഓഫ് ബയോളജി ഇഫ് ഹി കുഡ് ബി റീ ഇൻകാർനേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂയോർക്ക് സബ്വേ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വർ ബാത്ത് ഷേവ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ മോഡേൺ ക്ലോത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൌട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹി വുഡ് അട്രാക്ട് എനി മോർ അറ്റൻഷൻ ദാൻ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അതർ ഡിനിസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നില് ദേഹം മൊത്തം രോമവും കുരങ്ങിന്റെ മോഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരാളെ വംശീയമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ എല്ലും കഷ്ണത്തെ ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തെ അവരെ കൊണ്ടിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് ഷേവ് ചെയ്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങ് അപ്പൊ എന്തോ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ജനിതകമായിട്ട് ഈ എത്രമാത്രം ജനിതക താരതമ്യമുണ്ട് എത്രമാത്രം ജനിതക പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ എന്തുവരുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിയന്ത്രത്താലുമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല അത് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഒരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മനുഷ്യനുമായിട്ട് 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 തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ അടുപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കാര്യം അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഡി ഡി എൻ എയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡി എൻ നിയന്ത്രത്താലിന്റെ ഡി എൻ എ ജനിതകം കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് സ്വാൻറ്റോ സ്വാൻറ്റോ പാബോ എന്നാണ് പുള്ളി ഒരു ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞാണ് ഭയങ്കര വലിയ പാർട്ടിയാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ നിയന്ത്രത്താലിന്റെ ഡി എൻ എ അനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര മാത്രം എത്ര മാത്രം ക്ഷാമ്യമാകും നമ്മൾ തമ്മിൽ കിട്ടിയതെന്നറിയാവോ അലമീനെ അലമീന അറി ആ അലമീന അറിയത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ സോറി ആര് ചോദ്യം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു അലമീന അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടിയെന്നറിയാവോ നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇനി അലമീനും ഞാനും തമ്മിൽ എത്ര വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അലമീനും ഞാനും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എവൻ ബ്രദറും തമ്മിൽ എത്ര മാത്രം ഡി എൻ എയിൽ വ്യത്യാസം മാക്സിമം ഉണ്ടാകാം അതറിയാവോ അലമീന് സംശയം <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത
അതിപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വ്യത്യാസം വരാം ഈ നിയാണ്ടർത്താല് നമ്മൾ വഴി ആകെ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിയാണ്ടർത്താല് വേറെ ജീവിയാണ് രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു യതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് വംശീയതയല്ലേ ഒരു തരത്തിലല്ലേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് പ്രദീപ് ബ്രദറും അല്ല മീൻ ബ്രദറും ആയിട്ട് വ്യത്യാസത്തിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റിപ്പോയേ ഞാൻ പറഞ്ഞ യതിയും ഈ നിയന്ത്രിതാനം ഒരേ സാധനം ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഡി എൻ എ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഡി എൻ എന്ന് പറയണത് എല്ലാവർക്കും ഈ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല ഉള്ളത് ഈ ഡി എൻ എക്ക് അകത്ത് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്രോമസോം അകത്താണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയണത് ഒരു മനുഷ്യന് നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് പക്ഷെ ഈ കണക്കല്ല ഈ ഈ പറയണ നിയന്ത്രതാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയ പഠനം എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്താണ് വേറെ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എത്രയാ ട്വന്റി ത്രീ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി അതുപോലെ ചിമ്പാൻസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും നമുക്കുള്ളത് പോലത്തെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണം അല്ല ഉള്ളത് ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ അതിൽ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇരുപത്തി മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നാപ്പത്താറാണ് അതിന് നാപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ചിമ്പാൻസിയുടെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങള് ചോദിച്ചോളൂ മറ്റേ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നല്ലോ എനിക്ക് ഒരു സംശയം വന്നത് ഇപ്പം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹ്യൂമൻ ചിമ്പാൻസി സാമ്യമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏഹ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഒരു പഠനമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അപ്പൊ പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ശേഷമൊക്കെ ഉള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇത് മാപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക് ആൻസസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുവാണ് ഫോർ അബൌട്ട് ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അവർ ജീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഞാനും ജീൻ അലമീനും ഒക്കെ ഉള്ള ജീനം we share no immediate genetic ancestry with our closest living relative the chimpanzee ennittum closest relative thokka thalliyakuva adhaayathu nammalde illulla nammalilulla 23 shadamanam genome nammade 23 genome il 23 shadamanam karyangal ee parayna chimpanzee k illennu pinne engane alla mine nammal thammi compare cheynadu 23 shadamanam paper la paper tetana eto prathi brother paper അല്ല അതായിരിക്കാം 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 അല്ലമീനും മറ്റേ നമ്മുടെ സാറിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരം സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതെ അതെ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അത് തന്നെ തെറ്റാളുക എന്നെ പറയാൻ വന്നത് പറയാമെന്ന് വെച്ചാലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഈ ഇത് ക്രോമസോ വെച്ചാൽ നാപ്പത്തി ആറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഇതിന് നാപ്പത്തെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡി എൻ എ ലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് ഡി എൻ എയിലും ഇതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അതെങ്ങനെ നാം അല്ല അവരുടെ രണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ അല്ല ഈ ഡി എൻ എ കുറെ വരകളാണ് കേട്ടോ അത് അതിലുള്ള രണ്ട് വരകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഡി എൻ എ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ള അത് പറഞ്ഞെന്ന മനസ്സിൽ അവിടെ ഒരു പടം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കൃത്യ കൃത്യം മനസ്സിലായത് ആ ഈ ഈ ക്രോമസോമിലെ വ്യത്യാസം തന്നെ ഡി എൻ എയിലും കൂടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാണ് ഈ ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവണത് അതിൽ തന്നെ ഇനി ജീൻസി തന്നെ വേറൊന്നുണ്ടല്ലോ 
കിട്ടല്ല വാക്കുകൾ വേറെ സംഗതികളുണ്ട് അത് അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഓരോ ജീവികളും വെവ്വേറെ ജീവികളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെ അത് ആ വാക്ക് കിട്ടല്ലേ ഒരു അത് കിട്ടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്രോമസോന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ക്രോമസോമും ഈ എന്തൊരു ചിമ്പാൻസിയുടെ ക്രോമസോം തമ്മിൽ കമ്പി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ അതിന്റെ സ്ട്രെച്ചർ എടുത്ത് വയ്ക്കും സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറെ വരകൾ പോലത്തെ സ്ട്രെച്ചർ എടുത്ത് വയ്ക്കണത് അത് വെച്ചാണ് കമ്പി ഇറങ്ങണത് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത്താറേ ഉള്ളൂ അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരയാണ് അവിടെ പിന്നെ തമ്മിൽ അളന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഒന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പറയണത് ശതമാനമാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അളന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഓരോ വര ഈ വരകളുണ്ട് അത് ഓരോ ഡി എൻ എയിലും ഓരോ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരട്ട് അത് സാധാരണ ചിത്രം വെച്ച് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം അതാ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കാര്യം അവിടെ ര അവിടെ ഉള്ള നാപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ളത് ആ നാപ്പത്തെട്ടിനുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറായിട്ട് മാറണത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കയറി ഒന്നാവും അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വരപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡി എൻ എക്ക് അകത്ത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്താറ് അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടും പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ട് വരെ അതി രണ്ട് വരെ വെവ്വേറെ ആയിട്ട് വരെയാണ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ആ രണ്ട് വരെയാണ് ഒന്നായിട്ട് വരെയാണ് ചെയ്യണത് രണ്ട് വരെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്താറും പറഞ്ഞത് അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടും പറഞ്ഞത് അതാ പറഞ്ഞത് അലമീൻ യുക്തിവാദിയാണ് എല്ലാരും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അലമീൻ ഇവിടുത്തെ സഹോദരം ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് വിശദീകരിക്കരുത് യുക്തിവാദിയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വല്ലതും അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാവർക്കും വരകളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമ് ഒന്നായിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഒരു ക്രോമസോമായിട്ട് മാറുന്നൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എയില് അങ്ങനെയാണ് നാപ്പത്താറ് മനുഷ്യർ രണ്ട് വര ഒന്നായിട്ട് മാറി ഒന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ 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 രണ്ട് വരകൾ ഒന്നായിട്ട് മാറപ്പോഴേക്കും അവിടെ അവിടെ രണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നാ ഒന്നായിട്ടേ മാറുള്ളൂ അവിടെ രണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏഴാകും അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്താറും അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ക്രോമസോം അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറായിട്ട് മാറുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ജീനുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ആ അതാണ് വാക്ക് കേട്ടോ ജീന് ജീന് ജീനുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണമാണ് മറ്റ് ജീവികളെ പറത്ത് രോമങ്ങൾ വരുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ അതുപോലെ അല്ല അല്ല ഇതിലൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളവയാണ് ഇതൊക്കെ ഏതിലുള്ളത് ക്രോമസോമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഉള്ളത് ഡി എൻ എ ഉള്ളതും ഈ ജീന ഡി എൻ എയും അതുപോലെ മറ്റേ ഈ എന്താന്ന് പറയണത് വാക്കൾ കിട്ടാല്ലേ പാട് ജീൻ ക്രോമസോം പിന്നെ മറ്റെന്തോ ജീന് ജീന് ഡി എൻ എ അത് ഓർത്തെടുക്ക നിങ്ങൾ വേറെ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ കൂടെ ഇല്ല വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ചോദിക്കണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി കാണൂല എങ്കിലും എങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവര് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം പഴയ ചോദ്യം തന്നെ യേശുവിന്റെ കന്യാചരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ
അതല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് പറയൂ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്ന ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ചുമ്മാ വിശ്വസിക്കാൻ കന്നിക ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ അതങ്ങ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇടപെടൽ പറയുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം അതെ ഒരു പുരുഷ ബീജം ഇല്ലാതെ അല്ല ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് പുരുഷ ബീജം ഒക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെ മെൻ ബ്രോ അല്ലെ മെൻ ബ്രോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ ആ പറയൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ചോദ്യമല്ലേ ഞാൻ ചോദ്യമല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ ചോദ്യം കേൾക്കണ്ട ആ ചോദ്യത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ പറയണത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലേ ഗർഭിണിയാവുള്ളൂ അതായത് പുരുഷന്റെ ബീജം വർണ്ണം പുറത്തുനിന്ന് അതിപ്പോ നിങ്ങള് അതെന്തായാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിൽ നല്ലാണെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ തിയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ വർഗീസ് ഭാഷ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നവർ എന്തായാലും മനുഷ്യനിൽ അല്ലെ മീൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ബൈബിള് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെല്ലാം ഈ ആദാമിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് ആദാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് നോഹയിൽ നിന്നും നോഹയുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്നും ആണ് അപ്പൊ നോഹയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം നോഹയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ആദാമ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ രീതിയിൽ സ്പിരിച്വലി പാപികളായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ അപ്പൊ ഈ ആദാമിന്റെ രക്തം ആദാമി മക്കളുടെ രക്തം അതിനകത്ത് കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അതൊരു വിലയില്ലാതാവും അപ്പൊ യേശുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു ഒരു ബീജം ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു എന്നേ നമുക്ക് എന്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ കരുതാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ മേരിയുടെ ഡി എൻ എയും വേറെ ഏതോ പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു ഡി എൻ എയും കൂടെ കടന്നു ഒരു ഒരു ആ ഒരു പിന്നെ സ്പേമും അണ്ടവുമായിട്ട് കടന്നു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് എളുപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പം മേ മേരി ഗർഭിണിയായി അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം യേശു എന്ന തൃത്വത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു യേശു അതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ ആദ്യമ ഒരു ഒരു ബീജമായിട്ട് ബീജമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂണമായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒന്നായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ മേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചെന്നോ ആദാമിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സ്വീ വേറെ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചെന്നോ എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇത്ര ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ തിയറി ഇത് ഇതാണ് ശരിയെന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടത്തില്ല കാരണം ഇത് തിയോളജിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എന്റെ എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ ഇതാണ് അതിനകത്ത് മേരിയുടെയും അവരുടെയും ഡി എൻ എ കലർന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പുറമേ നിന്നൊരു ദൈവം അവിടെ സൃഷ്ടി അവിടെ ഉരുവായി അവിടെ ഉരുവായി എന്നാണ് അതിനകത്ത് അവിടെ സൃഷ്ടി അവരെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു പുറത്തുനിന്ന് അതാണ് അതിന്റെ എന്റെ വിശദീകരണം പാവാണ് ബ്രദറെ പ്രതി ബ്രദറെ ഇതെല്ലാം വിശ്വാസം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ വിശ്വാസം തൽക്കാലത്തേക്ക് എംബരിക്കലിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ഈ എത്യസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം തെറ്റാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അന്ധമായ വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഇവര് വിശ്വസിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അല്ലെ മീൻ ബ്രദർ ഇവിടെ വന്നേക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രദർ ഇന്നത്തേക്ക് എനിക്കുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിവായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങും പിന്നെ എനിക്ക് നാളത്തേക്ക് മതി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ
ഈ മുമ്പ് വന്നിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഡി എൻ എയില് ഒരു ശൃംഖലയായിട്ടാണ് ഇത് വരാറുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും പുറത്തുനിന്നൊരു സാധനം പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റൂല അത് ഉള്ള സാധനമേ കൊണ്ടുതരാൻ അതെ ക്ലോൺ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് സെല്ലാണ് എടുത്തോണ്ട് പോണത് ആ സെല്ലിൽ ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടു പേരുടെ കലരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ആളുടെ മാത്രമാണോ കലരുന്നത് ഈ എടുത്തോണ്ട് പോണ സാധനത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഉള്ള സാധനത്തിന്റെ എടുത്തോണ്ട് പോണത് ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരണം അല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മെയിൽ ഇതും കൂടി വന്നാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ക്ലോൺ ഇങ്ങനെ കറഞ്ഞുകൂടെ ഇത് നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എടുത്തോണ്ട് പോണത് അല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ക്ലോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബീജം വേണമെന്നില്ല അപ്പം മറ്റേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതില് മെയിൽ ഇതും മറ്റേ വൈയും എക്സും കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത് അല്ല അതാ മനസ്സിലായി അല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഇത് മറ്റേ ഇത് രണ്ടും കൂടി അതായത് മെയിൽ മെയിലിന്റെ സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ് ഇത് മറ്റേ കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലോണിങ്ങിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുരുഷ ഭീഷണി ഇല്ലാതെ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് താങ്കളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ക്ലോണിങ്ങിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യണത് ഇത് നിലവിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സിലാണോ ഈ കോണിങ് എടു ക്രോൺ ചെയ് കോണിങ് എടുക്കണത് അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അയാളെ കുട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു അല്ല ഞാൻ അത് അതിനെ പറയാൻ വന്ന ഒരു ആടിനെ വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തി ഒരു കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നോക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് സംഭവിച്ച വിഷയം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആട്ടുക്കുട്ടി കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ വാഴ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ കുട്ടി കുഞ്ഞു വാഴയാണോ അല്ല അതേ വാഴയുടെ പോലെ കുറച്ച് നിൽക്കുന്ന വാഴ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് സംശയം അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല കൃത്യം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആടിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആടിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ അതിന്റെ ക്ലോണിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അത് കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു വരണത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു വയസ്സിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയെങ്കിൽ ആ എടുത്തോണ്ട് പോയ ആ സെല്ലില്ലേ ആ സെല്ലിന് ഒരു വയസ്സ് എന്ന പ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മാറ്റം വരൂല അതായത് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈ ആട്ടുകുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാവണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഈ ആട്ടുകുട്ടിക്കല്ല ഈ ആദ്യമുള്ള ആടിന് രണ്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അതിന് ചില അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഹൃദയ സ്തംഭനമോ അതല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള പെടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സാവണേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഒരേ സാധനമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പുരുഷ ബീജം ഇല്ലാതെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചത് അല്ലാണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഒന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് അത് പോട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ആ ഉണ്ടായത് പുതിയ ജീവനല്ല നിലവിലുള്ള ജീവനെ അതുപോലെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയണത് അല്ലാതെ അല്ല അപ്പൊ അല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇത് മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു ജീവ ജീവന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് പുതിയ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് പറയണത് നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നമ്മളെ സെയിം ഡി എൻ എ വെച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് വരാലോ ദൈവത്തിനെ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ
ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ ഈ കുട്ടി പറയുന്ന ഐൻസ്റ്റിന് മനസ്സിലാവില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഐൻസ്റ്റിൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ലെവലിലേക്ക് മാറണം ഇവിടെ പ്രദീപ് ബ്രദറിനും പറ്റുന്നത് അതാ പ്രദീപ് ബ്രദർ താങ്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം എന്താ ചെയ്തേ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പ്രദീപ് ബ്രദറിന് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അതാ പ്രദീപ് ബ്രദറിന് എന്തൊക്കെയോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് എതിരാ എതിരായി ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാലേ ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വിശദീകരണം എല്ലാം തെറ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ലെവല് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടപെടല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം അതൊക്കെ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടെ ഉത്തരം മുട്ടപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ ഇട പറയണത് ഇത് പൊതുവെ പറയണത് ഉത്തരം മുട്ടണ സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ സ്ഥിരം ന്യായമാണത് അത് ആ ലെവലിലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആളെന്നാ ഞാൻ പറയണത് അത് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ലമീനെ അല്ലമീൻ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ ആ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ഈ പ്രദീപ് ബ്രദറിനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അതാ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും ഉള്ളത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ലെവലിലേക്ക് ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ചെലവർക്ക് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്രത്തോളം ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതി ആ രീതി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ വിചാരിക്കുന്നോ താൻ വലുതാണെന്ന് വിചാരി സ്വയം വിചാരിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം അതേ വളർച്ചയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നഴ്സറി കുട്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ നഴ്സറിയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ഞാൻ ക്ലാസ് വണ്ണിലേക്ക് പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൽ കെ ജിയിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് വളരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടിയായിട്ടേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് നമുക്ക് എതിർത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് മാത്രല്ല ഡയമണ്ട് വേറെ ഒരാള് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്ന് സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ ആ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും വളരാൻ പറ്റില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് അതാ പറ്റുന്നത് അവരിങ്ങനെ അവര് വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന അവർ ഏറ്റവും മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആ ശരി ശരി ഇനി അല്ല മീൻ പറ എൽ കെ ജി ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ കല്ലെടുത്തെറിയുക മരം കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ കൊച്ചു കുട്ടിയിട്ട് വലിയമാര് വരെയും പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായമുള്ളവനായാലും എത്ര പ്രായം കുറഞ്ഞവനായാലും ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ വലിയ ലെവലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേട്ടിട്ട് പോവേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താ ഓ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പക്ഷെ അതുപോലെ ഡിഗ്രി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവരതിനെ പഠിക്കും അത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ
ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ലെവല് വെച്ച് വലിയ വലിയ അറിവ് നേടണേ കുറിച്ചല്ല സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ രീതി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ല വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എത്ര വലിയ ക്ലാസ് ഞാൻ താങ്കളെ പറ്റിയിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രദീപ് പ്രദീപ് ബ്രദർ അല്ലേ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അയാ ആശ്രയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല മനസ്സിലായി അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിപ്പോ പ്രദീപിനെ കുറിച്ചായാലും മറ്റാരെ കുറിച്ചായാലും പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അല്ല ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് അയാൾക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അയാൾക്കാണ് അറിവുള്ളത് അല്ലാതെ അതിനിപ്പോ ലെവലൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി ആയാലും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ വലിയ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് ആയാലും ശരി ഏത് ക്ലാസ് ആയാലും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി അതിലിങ്ങനെ ക്ലാസ് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ പ്രദീപ് ബ്രദറിന് ഇവിടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടീനോട് ആ എൽ കെ ജി കുട്ടിയുടെ ലെവലിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പി എച്ച് ഡി പഠിക്കുന്ന പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എൽ കെ ജി കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് പ്രദീപ് കുമാർ ഈ പ്രദീപ് ബ്രദറിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എൽ കെ ജി കുട്ടികളായ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിലെ എൽ കെ ജി കുട്ടികളും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അത് പോട്ട് ഞാൻ സംസ്ഥാന സമയങ്ങളെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിനെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ സാധനം അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനായിരിക്കും അതായത് നിലവിലുള്ള ദൈവം ഇല്ലേ ആ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും താങ്കള് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ഒരു ഒരു സൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കലക്ട വെള്ളവും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നിൽ നടത്തി അപ്പൊ ആ ആ പറയുന്നതിന് ഇപ്പൊ താങ്കള് എന്താ പറയാ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയട്ടേ ഇല്ലല്ലോ താങ്കള് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇടിമിന്നലും ഒരു കലക്കവെള്ളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആറിനെ ഉണ്ടാകാന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരുന്നു ആ താങ്കൾ മറന്നു പോയായിരുന്നു കാരണം കൊറേ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല താങ്കൾ പലപ്പോഴും മുന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അത് അത് പോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ആരോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആരോ ഒരു എന്തോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഉവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പോട്ടെ ഇനി അത് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് രാജ ബ്രദർ അത് ഞാനായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഈ സയൻസ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ വിശ്വസിക്കുന്ന അവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സൂപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇടിമിന്നൽ പോയപ്പോഴാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ജീവൻ ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതാണ് കലക്കവെള്ളം ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയട്ടില്ല ഞാൻ ആകെപ്പെട്ട ഡി എൻ എ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഡി എൻ എ അല്ല ആദ്യം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയട്ടുള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എനർജിയെ ഉണ്ടാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല അത് ഉള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള നിയമം ഈ
അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അത് കുറയില്ലേ ഇനി അത് കുറയില്ലേ ഇനി അതിലേക്ക് പോകണ്ടേ ഞങ്ങൾ മടുത്തിരിക്ക താങ്കൾ താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ അല്ല ഒരു ഒരു അണ്ടത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ അതെന്തെന്ന് പറയണത് സിദ്ധാന്തം അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കൊണ്ടുവരണം സിദ്ധാന്തം അതായത് ബീജവും അണ്ടവും തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനെയാണ് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയണത് ആ അതിനെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ ആള് അതായത് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയ ആള് അയാൾ മനുഷ്യനായിരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് നിങ്ങളെ കഥ അനുസരിച്ച് പറയണതും ആ മറ്റേ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ മണ്ണുപയച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കഥ പറയണത് അപ്പോ നിലവിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ താങ്കളിപ്പോ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയോ താങ്കളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ ജന്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഉടനെ തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം താങ്കളുടെ താങ്കളിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിരതയൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ പറയും ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ പറയുന്ന താങ്കൾ സ്റ്റഡി അല്ല കഴിഞ്ഞു രാജ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ യേശുവിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ചാരിത്ര മനുഷ്യ ദൈവം മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യനെ ആദമിനെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും ചേ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നില്ല കഥകളൊന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് യേശു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ യേശുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രണ്ടവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായ യേശു ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനല്ലാത്തൊരു യേശുവെ ജനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവം ഞങ്ങള് ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് താങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഒരു ഒരു ബീങ് ആ ബീങ് അല്ല ദൈവത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഒക്കെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ തന്നെ പറയട്ടെ താങ്കൾ ഞങ്ങൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാവണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാ മനുഷ്യനാവണ്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വരാനായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റില് ദൈവത്തിന് അൺലിമിറ്റഡ് കഴിവുകളുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ താങ്കള് ആ ആ രീതിയിൽ നിന്നല്ലാതെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പുച്ചാണ് തോന്നുന്നത് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം തെറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയണത് അതായത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ വലിയ വ്യക്തിത്തരങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് സ്ഥിരതയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഞാനേ ഞങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിപ്പോ പറയും പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥിരതയും ഇല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരതയില്ലാതെ എവിടെയാണ് ചാടിയത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ മുഴുവൻ സ്ഥിരതയില്ലാതെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ രാജ താങ്കൾ വിഷയം മാറ്റിന്ന് അല്ല താങ്കൾ വിഷയം മാറ്റിന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അടുത്ത മിനിറ്റില് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിരതയില്ല എല്ലാം താങ്കൾ
ആ നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊക്കെ എന്റെ വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ തുറക്കം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല മീന ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ താങ്കൾ മറ്റേ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ തുടക്കം എന്താണെന്ന് താങ്കൾ വെറും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലാണ്ട് താങ്കൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാനോ താങ്കൾക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം താങ്കളെ സഹിച്ചത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കോമഡി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് വലിയ മാത്രമായ കാര്യമാണ് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലമീൻ ആദ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇദ്ദേഹം എന്തോ യൂട്യൂബിൽ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അതിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാതെ അത് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അത് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സത്യമാണെന്ന് അതായത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളൊക്കെ ആരുടെയോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ആരോ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പുള്ളി അങ്ങ് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഒരടിസ്ഥാനമില്ല അല്ലമീനെ ഒരു സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ താങ്കൾ ഇനിയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിദ്യ ആവരുത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദീപ് ബ്രദർ അതുപോലെ ബിൻ ബ്രദർ ഇവരൊക്കെ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് താങ്കൾ ഒരു ഇറയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ തിങ്കിങ് ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവും താങ്കളുടെ അറിവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് താങ്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് താങ്കളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്റെ ലെവൽ അത്ര ഹൈ എന്നല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് താങ്കളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരൊക്കെ ഒന്നും അവസാനം ഉണ്ടാകിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ ഭയങ്കര താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് അവർക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്നിട്ടല്ല അവര് പറയുന്നത് ഒന്നും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് ഇഷ്യു അപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും വിദ്യത്തരങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥിരതയില്ല സംസാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സ്ഥിരതയും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു കോമഡി കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത്രയും നേരം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇവരും ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെ വിദ്യാവാതെ താങ്കൾ താങ്കൾ സ്വയം ഇറങ്ങി പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എത്ര നേരം ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റിൽ ഒന്നാമതെ വേറെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം കാത്തു നിറയാ ഞാനിത് ഇപ്പൊ തീരും ഇപ്പൊ തീരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര നേരം എടുത്തു നിറയാവോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നേരം വന്ന് സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നോക്കി അഞ്ചു മണിക്ക് ഈ റൂം നിർത്തേണ്ടതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര നേരം ഈ വിഷയം വിട്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തോ സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ പറയുമ്പോ താങ്കൾ അത് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കോമഡി അല്ല താങ്കൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് താങ്കൾ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താണ് കോമഡി എന്താണ് മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഗുണം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് കോമഡി ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ താങ്കൾ ഇനിയും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കോമഡി പറയാതെ എന്താ എത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു മറ്റേ കാരണം അവർക്കൊക്കെ കോമഡി നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കോമഡി കേൾക്കുക അത് നല്ല നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കോമഡി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം കോമഡി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ബോറടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ സ്വയം ഒന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ കുറച്ചു നേരം ഇനി
താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തോ അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അല്ലാതിരിക്കെ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വിഷയം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും താങ്കൾ കാരണം എത്ര മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഹോളോഗ്രാഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല നിക്ക് 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 ഇങ്ങനത്തെ എ സി എസ് ടി ചാനലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് താങ്കൾ അവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുക അവിടെ സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് താങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ കൃഷ്ണനെല്ല ഈ സയൻസിനെ എതിരെ അങ്ങ് ബാധിച്ചു നടക്കാന്നോ ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എടുത്തു നോക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളൊക്കെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാ ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ സമയം കളയുന്നത് താങ്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേക്കല്ലേ ഇദ്ദേഹം അവിടെയും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ തലവട്ടപ്പന്മാരെ ഡിബേറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് അവര് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് എനിക്ക് തല തപ്പാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ മെയിൻ അല്ലമേനെ ഇടയിടെ പോടെന്നൊന്നും വേണ്ട ഇത് നിർത്താനും പറഞ്ഞാണ് ഹലോ 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 ബെറോസ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കാര്യം അല്ലമേൻ അല്ലമേൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെയും ചർച്ച കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ അല്ലമീനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനാണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യം ആകെ നാണം കെട്ട വിഷയമായതോടെ മുഹമ്മദിനെ വിട്ടു എന്നിട്ട് നേരെ എന്തോ നിരീശ്വര മതക്കാരടുത്ത് പോയാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇത് മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയത്തില്ല മറ്റേ ഇവിടെ വന്ന നിരീശ്വര മതത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് പരിണാമവാദം ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം താങ്കൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പോയ സമയത്തും തെളിയിച്ചില്ല രാജപഥർ അദ്ദേഹം പരിണാമവാദം എന്തെങ്കിലും തെളിയിച്ചായിരുന്നോ പരിണാമം ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങള് ഇവിടെ താഴെ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ് പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിണാമവാദം ഒന്ന് തെളിയിച്ചു ഒന്ന് അവര് അഞ്ചു പേര് സംസാരിക്കും അല്ല വേണ്ട പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹം ഇത് തെളിയിച്ച് എത്ര സമയമായി എന്നറിയാം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇത് തെളിയിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ കോമഡി കാണുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കോമഡി ഷോ ഒക്കെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കോമഡി ഷോ കാണാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ആ ഒരു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കോമഡി ഷോ പരിപാടി നിർത്തി നമ്മുടെ ഹോളോ ഡേ ലൈഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബിലേക്ക് ആ ക്ലബിലേക്ക് അല്ലമീന് വരാം അതുപോലെ ഗ്രേസൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നുകൊള്ളുക അവിടെ വന്നിട്ട് കോമഡി ഷോയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് സമയം തരുന്നതായിരിക്കും ഇത് വിശ്വാസികളുടെ റൂമാണ് എന്ത് വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും മുഹമ്മദിൻ്റെ വിശ്വാസവും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചും അല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ പാത സ്വർഗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം താങ്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പൊന്നാരം മുത്ത് ഒന്ന് പോയി ഒരു പരിപോടി ചായ കുടിച്ച് അടുത്ത ഹോളോഗ്രേ ലൈഫ് എവല്യൂഷൻ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ താങ്കളെ വിളിക്കാം താങ്കളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രതിബ്രതറിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ പ്രതിബ്രതർ അതിൻ്റെ അഡ്മിൻ മോഡറേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രാജപദ്രെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയു